பேமெண்ட் சிஸ்டத்தில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்படி என்ட்ரி போடுறதுன்னு இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு ப்ராக்ரஸ் பண்ணாலும் ரெண்டு டைப் தான் ஒன்று வந்து மேக்கர் ஆர் ஆப்ரேட்டர் வந்து என்ட்ரி போடுவார் அப்ரூவர் ஆர் செக்கர் வந்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவார் ஸோ அந்த ரெண்டு பேரும் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்படி என்ட்ரி போகிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்ப்போம் எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் செக்கர் ரெண்டு லாகின் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் ஆப்ரேட்டர் லாகின் போயிட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ட்ரி எப்படி போகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஆப்ரேட்டர் லாகின் தான் உள்ளே போகிறேன் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ட்ரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேட்டர் அண்ட் செக்கர் ரெண்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இருக்கிற ஃபண்டு எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா ஃபண்டுமே பேங்க் பேலன்ஸ் பிரகாரம் தான் நம்ம என்ட்ரி போட போகிறோம் பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ட்ரி வந்து மை ஃபண்ட் மை பேலன்ஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய ஸ்கீம் என்னவோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் வேண்டாம் அண்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் உடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் என்னவோ அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் உடைய அமௌண்ட் என்னவோ அங்கே ஃபீட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நான் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிக்யூட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு அதுதான் எங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்யூட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து உங்கள் அப்டேட் பண்ணுங்கள் எந்த டேட்டோடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸோ அது கரெக்டாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணோம் காம்பவுண்ட் வைஸை விட பல்க் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் ரிவர்சபிள் என்ட்ரி இல்லைன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இது தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணிடாதீங்க இந்த கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மைனஸில் ஜென்ரேட் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸோடைய என்ட்ரி அந்த என்ட்ரி போட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அப்டேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துடும் அண்ட் தென் மறுபடியும் மை ஃபண்டு போயிட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ட்ரி போடுற டீட்டெயில் இங்கே வந்து அப்டேட் ஆகிடும் அண்ட் தென் இங்கே வந்து ஃபால்ஸ்னு வரணும் ஃபால்ஸ்னு வந்தால் மட்டுமே வந்து நம்ம கொடுத்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து நல்ல ப்ராக்ரஸில் மூவ் ஆகிருக்குன்னு நடத்தும் அண்ட் தென் பல்கு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே சென்ட் டு அப்ரூவல்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் லாகின்க்கு வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து சென்ட் ஆகிடும் தென் ஆப்ரேட் லாகின் லாகின் பண்ணி நம்ம அப்ரூவல் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும் இப்போ அது எப்படி பண்ணணும்னு பார்ப்போம் ஸோ என்னுடைய ஆப்ரேட்டர் லாகின் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அப்ரூவல் லாகின் போகிறேன் அப்ரூவல் ஆகி நீங்கள் வந்த பிறகு சேம் மை ஃபண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று வந்திருக்கும் இதே போல் லிங்க் வந்திருக்கும் அந்த லிங்க்கு வந்துருந்துச்சுன்னா அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேம் இங்கே அப்ரூவல் ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அந்த அப்ரூவல் கொடுத்தீங்கனாலும் போதும் ஆப்ரேட் லாங்கில் ஓப்பன் பேலன்ஸ் அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ட்ரி போகிற ப்ராக்ரஸ் இதுதான் டேட்டா ஆப்ரேட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணி சேவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பேக் போய்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மூலம் கீழே இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அந்த தென் லாக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க டேட்டா ஆப்ரேட் லாகின் போய்ட்டு அண்ட் தென் மறுபடியும் மை ஃபண்ட் போய்ட்டு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் ஸ்கீம் செலக்ட் பண்ணுங்க ஸ்டேட்டஸ் வந்து சப்மிட்டன்னு இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்மிட் வந்த ரெக்கார்டு வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்ரூவல் கொடுத்தீங்கன்னா அப்ரூவல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ட்ரி போன ப்ராக்ரஸ் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் ஏஜென்சி இது வந்து நம்ம டேட்டா ஆப்ரேட்டர் லாகின் போனோம் ஃபண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் ஏஜென்சியில் மொதல் விஷயம் என்னென்னா ஃபண்டு வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிஎம்எஃப்எஸ் வெப்சைட் மூலம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த வெப்சைட் மூலம் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இசிஎஸ் மூலம் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸாக்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஃபண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் அது மூலம் தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த பிஎஃப்எம்எஸ் வெப்சைட் மூலம் யூஸ் பண்ணி ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கிறவங்க நம்ம ஏஜென்சிக்கு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மை ஃபண்டு போயிட்டு ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் ஏஜென்சி ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அதர் ஏஜென்சி கொடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ என்எஃப்எஸ்எம் ஸ்கீம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபண்டு ரிசீவ்
ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸ்க்ளூட் ஃப்ரம் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் இதை கொடுக்காதீங்க ஃபண்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் இன் எய்ட் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துங்க ஃபண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் யார்ட்டருந்து வந்திருக்குமோ அந்த ஹெட் நேம் கொடுங்க அப்புறம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் கொடுங்க ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸாக்ஷன் டேட் நம்ம பாஸ்புக்கில் என்ன என்ட்ரி ஆகிருக்குமோ அதை ஃபீட் பண்ணுங்கள் பேமெண்ட் மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஜிஎஸ் தான் பேவர் ஆஃப் நம்ப ஹெட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் உடைய ஹெட் நேம் ப்ராஜெக்ட் டேரக்டரா இல்லை ஜாயிண்ட் டேரக்டரா சம்திங் லைக் தேட் அது கொடுத்துங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டைப் ஜீரோ கொடுங்க சேம் பாஸ்புக்கில் என்ன டேட் இருக்கோ ஃபண்ட் ரிசீவ் ஒன் டேட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃபண்ட் அமௌண்ட்டு ஐஎஃப்சி கோடு வந்து ஆப்ஷன் தான் நேரேஷன் ஆப்ஷன் ஸோ இது சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓச்சு நம்பர் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஓச்சு நம்பர் சேவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் சேவ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் மை ஃபண்ட் போய்ட்டு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் போய்ட்டு இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கப்புறம் மை ஃபண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் மேனேஜ் போய்ட்டு இந்த பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் ஃபீட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு ஐகான் மாரி ஜென்ரேட் ஆகும் ஐ மீன் ஒரு லேபிள் மாதிரி இது போல் ஜென்ரேட் ஆகும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி சென்ட் டு அப்ரூவல் கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த அப்ரூவல் நீங்கள் கொடுத்த பிறகு இதை லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா ஆப்ரேட்டர் லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்ரூவல் லாகின் போய்ட்டு மறுபடியும் நீங்கள் அந்த ஃபண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் ஆட் ஆகிடும் இப்போ அப்ரூவல் ஆகின்னு போயிருக்கேன் ஸோ மை ஃபண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் மேனேஜ் ஸோ மேனேஜில் ஸ்கீம் பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து இந்த இந்த ஸ்கீமுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட்டட் கொடுத்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கார்ட் அந்த ஆப்ரேட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு சப்மிட்டான ரெக்கார்ட் வந்திருக்கும் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அப்ரூவல் கொடுத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஃபண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் அதர் இன்கம் வந்து இப்படி தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஆட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டேட்டா ஆப்ரேட்டர் லாகின் தான் நம்ம போய்ட்டு ஆட் பண்ணணும் டேட்டா ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஸோ சே மை ஃபண்ட் போங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் கொடுங்க கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் கொடுங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து உங்கள் ஸ்கீமுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் அது கொடுங்க பீரியட் என்னென்னு பாருங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிட்டிட்டு ஆகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி மூணு மாதமோ அல்லது டூ மந்த்தோ உங்கள் பேங்க்ஸ் உடைய கிரைட்டீரியா கண்டிஷன் ஏற்ற மாதிரி பார்த்துங்க அதனுடைய ஃப்ரம் டேட் டூ டேட் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் பேங்க்னால் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க இப்போ ஏர்பெல் மாதத்துலேருந்து ஏர்பெல் ஒன்றாம் தேதியில் கொடுக்குறேன் நான் அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் ஏர்பெல் மே ஜூன் ஜூன் தேர்ட்டீன் ஸோ இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் உரிய பீரியட் ஆக்சுவல் ட்ரான்ஸாக்ஷன் டேட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தேர்ட்டி தான் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இங்கே என்னவோ அது மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ மறுபடியும் சேம் ப்ராசஸ் எங்கள் ஸ்கீம் கொடுங்க ப்ராஜெக்ட் வேணால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் கொடுக்குறதால ஆட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா எதுவும் ஆட் ஆகாது நீங்கள் கான்ஃபிடண்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் தென் எங்கள் நேரேஷன் என்னவோ எந்த மாதமும் அது கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓச்சு நம்பர் ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் இது அப்ரூவ் லாகிங்கும் சென்ட் ஆகிடும் அதான் இதை லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்ரூவ் லாகின் போய்ட்டு நீங்கள் அப்ரூவ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் மூலம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து அப்டேட்